Olá, nós estamos novamente aqui, recebo vocês na minha casa, sejam bem-vindos, para conversarmos sobre um tema que considero bastante interessante. Muitas vezes fiz essa palestra e hoje a refaço. Lembro com muito carinho da época em que, com meus alunos, fazia um grupo de estudo de cada um dos diálogos platônicos. Isso fez com que nós vivêssemos experiências muito bonitas, coisas muito bonitas fossem conhecidas e assimiladas. Talvez não haja coisa que me cause tanto impacto quanto um bom diálogo platônico. Aliás, um bom livro de nível tradicional, geralmente você recupera uma parte de si mesmo ali dentro. O que eu gostaria para vocês hoje é falar bastante rapidamente, um pequeno bate-papo, sobre alguns mitos platônicos. Uma quantidade bem pequena, apenas para que vocês tenham ideia dessa questão do mito dentro da obra platônica. Platão é conhecido por ter uma lógica muito perfeita em seus argumentos, por todos os seus diálogos serem constituídos por uma dialética que obedece a um silogismo perfeito, da primeira premissa até a última conclusão. Tudo é bastante verificável, dedutível, mas num determinado momento, ele, no meio de um diálogo, quer explicar algo que a razão não tem palavras para dizer. Ele precisa usar da sugestão simbólica, do mito, e ele introduz subitamente, no meio de um discurso lógico, um mito. Isso tem muito a ver com uma teoria que é talvez a mais famosa dele, que é a teoria das ideias, que vamos falar sobre ela. E eu queria que vocês entendessem esse recurso ao mito do grande Platão como uma chamada à nossa mentalidade simbólica, intuitiva, como um apelo para que mergulhemos dentro de nós mesmos, para encontrar aí respostas mais profundas do que aquilo que a puramente é capaz de perceber. Todos nós sabemos um pouco sobre a biografia de Platão, não é meu intuito entrar aqui em detalhes, falando bem sumariamente as duas datas fundamentais, que são o nascimento e a morte, 427 e 347 a.C., ou seja, ele vive 80 anos. Todo mundo sabe também que ele, em primeiro lugar, foi discípulo de Crítias, que seria um discípulo da escola de Heráclito. Mas depois, aos 20 anos, encontra Sócrates na Ágora e começa a se tornar um apaixonado discípulo de Sócrates. E permanece ao seu lado até sua morte. Depois de algum tempo, em aproximadamente... 388 a.C., aos 40 anos de idade, cria uma escola chamada Academia, inspirada no herói Academos. E aí ele forma os seus discípulos, onde vai passando, através de diálogos, todos os seus ensinamentos. Dizem que os ensinamentos internos, mesmo da escola platônica, conhecem-se muito pouco. Mas muitos diálogos foram escritos, contrariamente a vários outros autores da Antiguidade, muita coisa de Platão chegou até nós. Existiu um sistema que foi muito utilizado num determinado momento histórico, que era a divisão da obra de Platão em tetralogias, nove tetralogias, ou seja, isso daria 36 diálogos. Hoje já se sabe que esse esquema das tetralogias considera obras que hoje são consideradas apócrifas. Então nós temos, por exemplo, um diálogo como Amantes Rivais, já não se considera como platônico, as epístolas ou cartas de Platão só se considera como verdadeira carta número 7. Enfim, essas tetralogias hoje estão bastante discutíveis e isso reduz a um número aproximado de 26 diálogos, onde a maioria dos especialistas concordam com a autoria platônica. Então nós vamos falar sobre, dentro desse sistema, dentro desse mundo, desses 26 diálogos, alguns pequenos mitos espaços aqui e ali, me vem à memória muitos outros, mas vou, esse nosso tempo de compartilhar os diálogos platônicos em diálogos com meus alunos foi precioso e muita coisa ficou gravada na nossa memória, porque é interessante. Talvez a teoria não sobre muito tempo. Talvez o discurso racional não perdure por muito tempo na nossa memória. Mas o mito tem uma capacidade muito profunda de calar a nossa consciência e de gravar alguma coisa nela. Algo que é mais intuitivo do que meramente dedutivo ou racional, mas que impacta de uma maneira que permanece. Não é à toa que na Índia se considerava que uma forma muito eficaz de transmitir o ensinamento seria através de histórias. O mestre Platão sabia bem disso. Então nós vamos 
falar muito rapidamente sobre o esquema do mito. Aqui trouxe para vocês um fragmento dos manuscritos de Nag Hammadi, manuscritos gnósticos encontrados em 1945, das escolas gnósticas do início do, do cristianismo, da era cristã. E nós vamos ver que em um desses códices existem vários fragmentos da República de Platão, que é muito curioso que os gnósticos primitivos já se inspirassem tanto na obra platônica e a tomassem como um ensinamento digno de estar entre os seus livros sagrados. Então, existem hoje essas comprovações de que Platão já era conhecido pelos gnósticos, conhecido, admirado e respeitado pelos gnósticos primitivos da história cristã. Bom, os mitos platônicos, eles se inspiram muito na teoria das ideias, como eu falei para vocês, que muito resumidamente é a essência de todo o pensamento platônico, é a essência daquilo que é transmitido num mito muito especial dele, que é o mito da caverna, que falaremos em outra ocasião, porque merece uma palestra exclusiva. Essa teoria das ideias platônica, ela dizia simplesmente o seguinte, que existe um mundo das ideias, onde as coisas são verdadeiras, onde as coisas encontram a sua expressão mais pura. E existe um mundo concreto, que é onde se refletem essas ideias. Mas esse reflexo sofre como se fosse uma distorção, uma defração, e vai gerar no mundo concreto vários modelos imperfeitos daquela ideia que está no plano superior. Então, aqui embaixo, os reflexos são distorcidos. Essa distorção faz com que os modelos no mundo concreto não correspondam à necessidade que os criou. E isso vai gerar toda uma série de embates que vai levar os seres à evolução. Evoluir nada mais seria do que correr atrás de corresponder ao modelo que te criou, ao arquétipo, ao mito do qual você deriva. Eu coloquei aqui um desenho que é bem representativo disso. A gente que todos os cavalos do mundo são reflexos imperfeitos da ideia cavalo. E essa imperfeição os leva à evolução. Tudo corre atrás do seu modelo, do seu modelo celeste, para cada vez mais corresponder a ele e cumprir sua função no mundo. Tudo corre atrás de representar a sua essência de maneira mais perfeita possível no mundo concreto. É como se fosse aquela frase bíblica que diz Sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Ou seja, nós temos um Pai, uma ideia que nos gerou. E nós devemos correr atrás de representá-la à sua imagem e semelhança. Muitas vezes, em várias histórias, contos, mitos, fala-se desse herói, desse sábio, que tinha uma comunicação direta com o divino e o representava da maneira mais perfeita. Esse é o modelo, é o modelo de todos os seres corresponderem à ideia que o gerou. Então, o mito é uma linguagem que aponta em direção a esse modelo ideal, mas não aponta de uma forma racional descritiva, porque isso não seria possível. Ele aponta de uma forma sugestiva, é como se o mito, de uma certa maneira, mexesse com a memória do ser humano, fosse lá e sacudisse a corda, relembra. O mito tenta gerar reconhecimento, que é algo mais do que racional, é para-racional, é algo intuitivo. Platão, numa determinada ocasião, diz algo que eu acho muito interessante. Ele diz que quando você vê algo belo, o sentimento legítimo que se tem não é desejo, porque, na verdade, ninguém pode possuir o belo. O sentimento legítimo que se possui é nostalgia, é como se, através do belo, nós nos remetêssemos ao mundo onde tudo era belo e do qual nós sentimos saudades. Dentro de nós existe uma nostalgia profunda, uma saudade de algo que nós não sabemos muito bem o que é. Uma vontade de voltar para casa. Isso é como se fosse a atração dos nossos arquétipos, dos nossos modelos. E os mitos construídos pelos homens são uma forma para-racional, uma forma de desenvolver a linguagem da alma, que é símbolo e fazer com que a gente comunique com esse plano das ideias, com que perceba algo além das meras sombras da caverna. Então, os mitos platônicos têm essa missão muito clara, gerar algum tipo de reminiscência. Reminiscência, para Platão, são aquelas gotas que caem no mundo de recordação de você mesmo. É uma comunicação que você estabelece com a tua essência, com a tua alma. É uma recuperação da tua memória original da tua verdadeira identidade, ou como diziam os indianos, do seu nome interno. 
Então ele vai trabalhar com essa mentalidade. E é através dessa mentalidade que nós temos que tentar entender os mitos platônicos. Alguns muito enigmáticos. Nós vamos ver, por exemplo, no Critias, o mito de Atlântida, que exigiria aí uma palestra inteira para entender a sugestão que ele faz, os entrelinhas do que ele diz ali. O mito da caverna exige um tratamento à parte, o mito de Hélio exigiria também. Enfim, nós temos vários elementos aí complexos. Tentei pegar alguns mais simples, que são passíveis de abordarmos em pouco tempo dentro de uma conferência com essa natureza e com essa duração. Eu comecei então com o nascimento de Eros, que é de um diálogo chamado O Banquete. Disse que quando Afrodite nasce, é dado uma grande festa no Olimpo, no céu dos deuses, e nessa festa havia um deus, que era Poros, que era o deus da fortuna, da riqueza, e havia uma deusa, Pênia, que era a deusa da miséria. Poros estava participando do banquete e Pênia estava à porta, como uma mendiga que era a deusa da miséria, da pobreza, estava à porta tentando catar as migalhas daquele banquete divino. Só que Poros, em determinado momento, se embriaga e sai da festa. E Pênia, vendo Poros ali, se aproveita para gerar com ele um filho que pudesse redimi-la da sua miséria. E eles se unem à miséria e à riqueza, à total pobreza com a opulência, se unem. E desse casamento nasce Eros. Ele é gerado no mesmo dia que Afrodite nasce. Por isso ele se torna seu escudeiro. Acompanha sempre Afrodite como escudeiro, também porque o amor tem uma grande afinidade pelo belo. O amor se inclina diante do belo e busca a verdadeira beleza que transcende os corpos. Então ele se torna acompanhante de Afrodite por toda a vida. Agora, o conceito clássico que se tinha, por exemplo, em Exíodo, que é um pensador bem anterior a Platão, é de que o amor é a busca daquilo que nos falta. Ou seja, de uma certa maneira, isso é abordado dentro do diálogo a banquete, porque como pode Eros ser um deus e alguma coisa lhe faltar? Sendo que os deuses eram o arquétipo da perfeição. Então, Sócrates vai explicar... Sócrates, como personagem principal do diálogo O Banquete de Platão, que Platão faz isso com quase todos os seus diálogos, coloca Sócrates como personagem principal, como uma homenagem ao seu mestre, que não deixou nada escrito. Então Sócrates, nesse banquete, ele argumenta, olha, é verdade, é difícil você conceber um deus a quem falte alguma coisa, mas Eros não é um deus, ele é um gênio que fica entre a pobreza da mãe e a riqueza do pai entre a total miséria da mãe, terrestre, material, e a total opulência do Pai, celeste e divina. Ele está no meio do caminho. Ele levanta voo desde o ventre da mãe e tenta encontrar o reino do Pai, a perfeição, a beleza, e ele faz isso através do amor. Ele tenta, então, impulsionar os seres a buscarem a perfeição perdida. Por isso, o amor seria a busca daquilo que nos falta. Voltando lá atrás em Exíodo, esse grande escritor que merece também uma abordagem em algum momento, Exíodo, nos, na sua teogonia, ele dizia que quando o universo se divide pela primeira vez, porque ele vem da unidade, quando ele se divide pela primeira vez, o primeiro Deus que nasce é Eros, o antigo, que é o amor que busca recuperar a unidade perdida. Então, de uma certa maneira, Eros, o amor, nunca perdeu essa característica primordial, de buscar aquilo que nos falta para sermos completos. Só que como nós não sabemos o que é que nos falta para sermos completos, muitas vezes usamos o amor para apontar para desejos, para é, é, instintos, para ambições muito materiais e muito vulgares. E aí Eros, o amor, decai para a paixão. Quando Eros exerce o seu ofício de maneira pura e desinteressada, ele tende a ascender em direção ao Pai. Ou seja, ele busca aquilo que nos falta para sermos completos como seres divinos. Então, através do amor, nos aproximamos da unidade. Isso seria a verdadeira acepção do amor, o amor platônico. Através do amor, nos aproximamos mais do divino. Por isso, se diz que as uniões, nos primeiros tempos, eram sempre, não necessariamente contratos, mas sempre cerimônias religiosas, que diz que os homens se unem em torno do divino. Em torno do material, eles se separam. Então, é interessante observarmos esse aspecto do amor como busca 
da unidade. O amor sobe a Deus e desce até o coração do outro homem. Lembro, não posso deixar de lembrar de um escritor que me é muito caro, que é Calil Gibran, que tinha uma companheira que o acompanhou por toda a vida, que era tão sensível e bela quanto ele, Mary Elizabeth Haskell, que num determinado momento, numa das cartas que eles trocam, Haskell vira para ele e diz, meu amor por você não cabia no meu coração. Então eu tive que pedir emprestado o coração de Deus. Através do coração de Deus, eu tenho espaço para te amar da forma como você merece. Bom, com certeza, Mary Haskell, essa personagem tão profunda e que tanto é, me desperta admiração, ela entendia alguma coisa do mito de Eros. Então, através do amor, como dizia Cícero, um escritor romano também muito interessante, se amas e te tornas mais altruísta, mais belo, mais nobre, mais sensível à necessidade do outro, realmente amas. Agora, se amas e te tornas mais egoísta, mais vulgar, mais voltado sobre teus mesquinhos interesses, não amas, nem ama ninguém que assim o faça. Então, quando o amor é apontado para desejos, ambições, ele se torna paixão. Quando o amor é apontado na direção que lhe é própria, de impulsionar os seres em direção ao divino, aí realmente ele se enobrece e se torna o verdadeiro amor. Ou seja, Eros seria um gênio, que vive entre a escassez e a plenitude, relembra do Pai, impulsiona para cima e leva consigo todos aqueles que ele desperta através de suas preciosas flechadas. Verdadeiro amor conduz à unidade. Então esse é um mito que eu considero precioso e muito importante. Trato dele na palestra que falo exclusivamente sobre o amor, porque talvez aí, você percebe que não tem muita teoria, só uma imagem, uma história, mas se você parar para analisar, Talvez encontre aí a razão pela qual o seu amor não consegue ser tão pleno, nem tão duradouro, nem trazer tanta felicidade quanto você gostaria. Isso não está dito explicitamente, mas está nas entrelinhas da história, nas entrelinhas do mito. Ele não declara, ele sugere, ele faz com que você perceba isso dentro de você. Você tem que decodificar em palavras o sopro do mito. Passando adiante... Vamos conhecer o mito do julgamento da alma, num diálogo que amo muito, que é o Gorgias, e que me marcou por mil razões diferentes. No Gorgias, num determinado momento, Cáliclis, que era um sofista da época, desafia Sócrates a explicar por que ele optava por uma filosofia que não era compreensível pelos homens da sua época. Diz, olha, se num determinado momento você for acusado por alguém injustamente, que de fato aconteceu, e tiver que se defender diante de um tribunal, a sua filosofia não vai te ajudar. Sua filosofia não fala a língua dos homens. Você não vai ter como defender em juízo a si próprio, nem aqueles que ama com essa linguagem. Portanto, é irresponsável que você se dedique a algo que no seu momento de maior necessidade pode não ser útil. E aí Sócrates responde a Cáliclis, através de uma sugestão mítica. Ele diz o seguinte, existe um tribunal, que é o verdadeiro tribunal, que é o tribunal de Minos, que temos que enfrentar após a nossa morte. Esse juiz tão nobre, tão perfeito, ele não julga o nosso corpo, ele julga a nossa alma, despida de corpo. Considere que cada um dos defeitos morais produzem uma chaga na tua alma. E essa chaga você não tem como ocultar quando perde o corpo. Então você surge mutilado diante de um nobre Deus, de um nobre juiz, como é Minos, e não tem como se justificar porque ele vê o que você é. As marcas estão impressas na sua alma. Disso eu tenho medo. Eu tenho medo de apresentar-me diante de Minos numa roupagem indigna, com uma alma repleta de feridas. Portanto, eu zelo para que a minha presença diante desse verdadeiro tribunal possa me permitir estar de cabeça em pé. Esse julgamento eu considero vital e me preparo para ele durante toda a vida. Os outros, inevitavelmente, feitos pelos homens, vão sofrer as falhas dos julgamentos humanos. Mas esse é imponderável e não é possível de ser considerado como superficial ou ser, de alguma maneira, trapaceado. Então, meu caro Cáliclis, você tem que considerar um elemento que nós podemos deduzir de tudo isso, 
que é sempre, em qualquer circunstância, preferível sofrer uma injustiça do que cometê-la. Aquele que comete uma injustiça, ele sofre chagas profundas na sua alma, que na hora que ele tiver que ser realmente julgado por um juiz limpo, claro e sábio, ele não terá como ofender, ele não terá como se ocultar. Portanto, o que eu ensino aos meus, ensino à minha família, ensino às pessoas que amo, é que, é que se protejam diante do tribunal de Minos. Eu acho que eu ensino o melhor que se pode ensinar àqueles que eu amo. Eu acho isso tão belo, e essa frase particularmente, guardem isso, é melhor sempre, em qualquer circunstância, sofrer uma injustiça do que cometê-la. A injustiça provoca chagas na alma e não há como ocultá-las diante de Minos. Isso é muito importante perceber. Bom, esse mito, então, que me é tão caro, tão conhecido, um dos meus prediletos, vamos passar dele ao mito do carro alado, do Fedro. Uma determinada passagem, mais uma vez, Sócrates vai dizer dentro desse diálogo, para explicar o porquê do homem voltar à Terra, ele diz que os deuses produzem carruagens que são conduzidas por cavalos muito educados, cavalos muito obedientes, e esses cavalos sempre os conduzem para os céus. Agora, os homens têm carruagens, carruagens que nós mesmos produzimos através dos nossos atos, conduzidas por dois cavalos. Um deles muito obediente, muito dócil, e o outro totalmente rebelde e que não sabe obedecer ao comando. O homem procura, com a sua carruagem, correr atrás das carruagens dos deuses. Mas, num determinado momento, o cavalo desobediente entra em conflito com o outro e começa a se embolar um com o outro, até que, num determinado momento, aquele desentendimento gera a perda das asas desses cavalos e eles caem todos novamente no mundo. E assim o homem reaparece no mundo e os seus cavalos sem asas não podem conduzi-lo novamente ao mundo divino. E ele tem todo o intervalo de uma vida para educar os seus cavalos, ensiná-los novamente a voar e, num próximo momento, tentar novamente essa escalada atrás do carro dos deuses. Ou seja, imaginem esse cavalo desobediente e esse cavalo dócil que sabe correr atrás do carro dos deuses, como é que nós os educamos? Como é que desenvolvemos mais um do que o outro? Percebam que é uma questão muito simples. No dia de hoje, qual dos dois cavalos eu alimentei? Através dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações, pensem nisso como uma colherada de comida que eu coloco na boca de um cavalo ou de outro. Aquele que você mais alimenta ao longo da sua vida é aquele que vai ter mais força e vai obrigar o outro a subir ou a descer. Então, essa maneira como nós vivemos resulta nos cavalos que temos e resulta se poderemos ou não correr atrás do carro dos deuses, buscar o nosso destino ascensional, buscar a unidade de onde viemos. Então, é uma mensagem moral muito bela, dada de forma simbólica. Nós sentimos esses dois cavalos dentro de nós. Sabemos daquele que é virtuoso, virtuoso que tende para cima, que tem uma gravidade invertida, tende para o espiritual, e daquele mais rebelde, mais mesquinho, que tende para a Terra, que não obedece a nenhum preceito, nenhuma lei universal, nenhum princípio de ética humana, mas tende para realizar os seus desejos, os seus caprichos mesquinhos. Qual dos dois alimentamos mais? Um é altruísta, o outro é egoísta. Um pensa demais em si mesmo, o outro pensa na humanidade como um todo. O que você tem praticado mais? Isso vai resultar nessa viagem fundamental e o sucesso ou fracasso que ela terá. Aí vai ser medido quem soube lidar bem com seus cavalos. Então, mil sugestões. Daria para fazer uma palestra falando apenas desse mito também. E tem mil sugestões a respeito do porquê do homem ter que voltar à Terra, qual é o objetivo da sua vida e onde ele pretende chegar. Continuando, temos um outro, também da República. A República é muito rica em mitos, eu não trouxe todos. O diálogo à República vai, num determinado momento, Sócrates vai sugerir aos jovens que estavam à sua volta, para explicar as vocações, as profissões dentro da sua república, ele vai contar o mito das quatro naturezas de homens, ligadas a metais. Ele vai dizer que existe um homem que dentro de si, todo ser humano teria uma liga metálica dentro de si. Existe um homem que tem dentro de si uma liga metálica de ouro, o outro de prata, 
o outro de bronze e o outro de ferro. Esse homem que tem essa liga de ouro, ele encontra tanto valor dentro de si, que ele não necessita buscar valor fora. Ele é autossuficiente. Entenda, todo ser humano tem como ímpeto, como reminiscência, buscar o valor. Só que quando ele se aliena, quando ele se esquece demais, como ele, quando ele bebe demais da água do Letes, como ele vai dizer em outro mito, quando ele se esquece demais de quem é e fica ligado só à sua existência e não à sua essência, fica ligado mais à terra do que ao céu, ele procura esse valor fora de si. Quanto mais ele vai evoluindo como ser humano, mais vai buscando esse valor dentro de si. Então imaginem, o homem de ferro não encontraria valor dentro de si, então teria necessidade de buscar valores fora, para poder equilibrar sua balança, para poder encontrar estabilidade no mundo. Então ele necessita de muitas, muitas, muitas coisas fora para suprir esse vazio de valores que ele sente em si. Então ele tem que ter posses, tem que ter terras, tem que ter propriedades, ele dizia que na sua cidade perfeita seria o agricultor, aquele que gera riquezas, que está preso às terras. E ele diz, olha, quem tem riquezas, desde que essas riquezas fiquem com esses homens, dê as riquezas para quem necessita delas para evoluir. Eles precisam disso, então, naturalmente, as riquezas materiais numa sociedade seriam deles. Existe um outro homem, um pouquinho, digamos assim, com um metal de uma liga um pouco mais nobre dentro de si, que seria o homem de bronze. Esse ele já encontra algum valor dentro de si, mas ele precisaria ainda de muita coisa fora. Mas como ele já tem uma certa base dentro, ele é capaz de não estar tão apegado às coisas materiais fora. Então ele pode deixar que os bens circulem, comunicá-los dentro da sociedade, entre cidades. Esse seria como um comerciante, um mercador. Não entendam isso ao pé da letra, viu gente? Não pensem que é porque um agricultor inferior não se trata disso. Nós não temos essas profissões definidas assim dentro da sociedade. A gente pode ter homens de ouro para qualquer lugar. Não se trata do que as pessoas fazem, inclusive porque hoje as pessoas não sabem qual é a sua vocação, não tem como identificá-las porque não conhecem a si mesmo. São distribuídas meio arbitrariamente dentro da sociedade. Então não quero interpretar um mito de forma literal, porque isso empobrece e mata o mito. Entendam aquilo que o homem tem em essência e as suas necessidades externas. Então o homem de bronze é um pouco menos apegado às coisas materiais, pode colocá-las para circular. Teria um outro homem que teria uma liga de prata dentro de si. E essa liga de prata já dá a ele uma certa base, uma certa estabilidade de valor, que faz com que ele já não necessite ficar atesourando valores, mas possa se dedicar a preservar e desenvolver o valor alheio, ser um guardião. Esse guardião, então, dentro da sociedade, vão ser aqueles que vão se dedicar à segurança da sociedade, à proteção, porque eles já não necessitam mais possuir os valores alheios, já tem dentro de si algum valor que lhes satisfaz, lhes dá uma certa segurança, um certo peso de alma. E por último seriam os sábios a quem ele destinava na sua república o governo da cidade. Porque eles não necessitam nada fora, eles são autônomos. Todo o valor que eles necessitam eles têm dentro de si. Isso dá a eles uma condição psicológica extremamente favorável, porque como o valor que eles têm não pode ser roubado, não pode ser tirado, porque ninguém pode penetrar dentro do coração do homem e roubar a sua essência, isso não está acessível a ladrões, como todo o valor que ele necessita está dentro dele, ele não tem nada a perder fora. Não há ladrões de virtudes, não há ladrões de valores. Existem ladrões de posses e quem está ligado às posses, aí realmente se sente muito vulnerável porque pode perdê-las a qualquer momento. Esse é um homem autônomo, ele não necessita de nada fora para estar bem. Tudo o que ele necessita está dentro dele. Então esse tem toda a nobreza, sobriedade, honestidade para lidar com todas as questões da sociedade, porque não tem desejos, não tem nada que lhe falte, portanto ele não quer tirar nada de ninguém. Muito pelo contrário, ele quer aflorar o ouro que existe na alma de todo homem. Esse seria o sábio. Bom, e é interessante que vocês percebam então essa questão da carência que ele demonstra nessa história, porque no fundo todos nós somos um pouco dos quatro, simultaneamente. Mas ele diz que o um excesso de carência externa é uma falta de vida interior. O um excesso de necessidade externa é falta de ter a si próprio. O homem que encontra o ouro dentro de si, ele se garante. Em qualquer circunstância histórica, em qualquer dificuldade, porque todo o valor está dentro dele. 
Toda insegurança seria, na verdade, uma falta de vida interior. Hoje, mesmo eu ouvi uma música que eu achei muito interessante, uma letra muito bela, que uma pessoa dizia que queria vir para o interior do seu interior. Às vezes a gente imagina uma vida perfeita, pacífica, eu quero uma casa no campo. Mas talvez isso seja um mito particular que criamos. Não queremos o interior propriamente dito, queremos o nosso interior. Representamos isso na casa do campo. Talvez a grande carência seja do ouro que existe dentro de nós, que nos torna autônomos, pacíficos e capazes de exercer a justiça de maneira equitativa, limpa, honesta, sem manipulações. Então ele fala da necessidade de homens na sociedade que despertaram para esses quatro metais, cada um a seu tempo, mas o destino do ser humano que é chegar a ser um homem de ouro. Independente de profissões, o destino do homem é chegar a ser um homem de ouro. Se você considera, por exemplo, um metal, como esse meu anel, ele é ouro. Anos no meu dedo, ele conserva a sua mesma cor. Se fosse qualquer outro metal, já teria escurecido, já teria se adulterado. O ouro, ele é tão autônomo que nem a pele humana é capaz de corrompê-lo. Ele respeita tanto a si próprio, é tão fiel às suas próprias características, que nada do lado de fora é capaz de adulterá-lo. E isso era o que Platão sonhava para o ser humano. Ser de ouro, nenhuma circunstância é capaz de corrompê-lo ou adulterá-lo. Ele é fiel a si próprio, encontrou a si próprio e é fiel. Mais um mito muito descritivo e bonito. Hum? E por fim, um mito que em muitas palestras falo sobre ele, é o mito de Giges, também da República. Esse mito de Giges ele é perfeito para falar de ética. Então, toda vez que me dedico a esse tema, volto a ele. Giges era um pastor da Lídia, que era tido como um pastor muito honesto. Resumindo um pouco a história, era considerado naquela região como um homem muito honesto. Mas, num determinado momento, pastoreando, ele encontra uma sepultura de um herói antigo, uma história complexa, mas ali ele encontra um anel. E ele retira esse anel do dedo desse antigo guerreiro. E coloca no seu dedo. Só que quando ele está numa reunião de pastores daquela aldeia, num determinado momento, ele brincando com o anel, volta a pedra para dentro da mão. Ao voltar a pedra para dentro da mão, ele percebe que as pessoas não o veem mais. Cadê o Giges? Onde foi o Giges? Estava sentado aqui agora mesmo. Ele acha aquilo incrível. Aí ele volta novamente o anel para o lado de fora e se torna visível. Ele verifica isso, testa várias vezes e percebe que realmente as pessoas não o veem quando ele volta aquela pedra para dentro da mão. E aí, diante disso... Giges, o virtuoso, Giges, o íntegro, começa a se tornar invisível e cometer todos os tipos de delitos imagináveis na sociedade. Desrespeita mulheres, desrespeita propriedades, mata pessoas, apronta tudo. Quando ele coloca novamente a pedra para fora, ele é o Giges honesto, íntegro e bom de sempre. E essa proteção da invisibilidade mostra que, na verdade, Giges nunca foi ético. Ele tinha um adestramento para manter as aparências diante do olho do outro, diante das circunstâncias. Tinha uma coerção que exigia que ele se comportasse daquela maneira para ser aceito no seu grupo social. Mas internamente tinha todos os delitos do mundo reprimidos e esperando uma oportunidade. E quando essa oportunidade é dada, esses delitos afloram. Não vou falar apenas para vocês de situações de exceção, que também acontecem, onde de repente, sei lá, estoura uma guerra ou uma, uma confusão pública qualquer, uma manifestação, onde pessoas, às vezes, muito bem vestidas, com uma condição financeira bastante razoável, aproveitam da confusão para quebrar vitrinas de lojas e roubar eletrodomésticos. Nós temos visto isso acontecer pelo mundo afora, em lugares que às vezes são considerados de muito alto nível cultural e etc. Isso acontece de fato. Essa situação de exceção funciona como um anel de giges. Mas existe um outro anel de giges ainda mais presente, que todos nós convivemos com ele, que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, supostamente, ninguém vê. Ele é um mundo de invisibilidade. O que vive aí? Que ser humano você é no plano dos seus pensamentos? Ele é coerente com aquilo que você parece? Se não é, aí você já mostrou que não suportaria o teste do anel de giges. E Platão ainda continua com as suas observações, eu sempre gosto de contar essa continuação, porque eu acho maravilhosa, e diz o seguinte, imagine uma situação 2, 
onde os giges encontrassem esse anel, ficasse invisível e continuasse tão bom quanto ele era antes, tão íntegro e tão honesto quanto ele era antes. E as pessoas descobrissem isso, que Giges tinha um anel que ficava invisível com ele, mas que continuava honesto ao ficar invisível. Qual seria a reação das pessoas? Aí Platão diz, olha, externamente elas o elogiariam. Nossa, como Giges é bom, porque tem medo de serem vitimizadas por esse poder dele. Tem medo de, ao estar invisível, ele lhe subtrair alguma coisa. Mas internamente, solitárias no mundo dos seus pensamentos, elas pensariam, poxa, que idiota que é esse Giges, hein? Por que esse anel não caiu na minha mão? Olha, eu faria cada coisa se eu tivesse esse anel. Então ele diz, olha, o problema da justiça é que ninguém a ama. É obrigado, é coagido, é adestrado para cumpri-la e os outros estão vendo e controlando. Porque se existe uma, uma situação de impunidade, todos se tornam injustos. A justiça não é amada, ela é imposta. No fundo, ninguém gosta dela. Existe um pacto social. Eu não desrespeito você, você não me desrespeita. Eu não sou injusto com você, você não é injusto comigo, porque vai que a gente se enfrenta. E você é mais forte que eu, eu saio no prejuízo e eu não posso arriscar isso. Então faz-se um pacto social. Eu não sou injusto com você, nem você é comigo. Mas se eu posso fazê-lo impunemente, acabou. Eu me torno um monstro, um bicho, por instinto, por ambição, por a cobiça, por egoísmo. Então essa questão do anel de Giges é uma prova muito dura da razão mais profunda de vivermos uma sociedade que não é ética, não é justa. Por uma questão que Platão definia de maneira bem simples e concreta. Não amamos a justiça, não amamos a ética. Fazemos para aparecer bem diante de uma sociedade que julga as pessoas a partir disso. Mas internamente, a nossa mente, que é o nosso anel de Giges, somos o que sempre fomos. Egoístas, animalizados, vulgares, manipuladores, cheios de interesses, refletindo os nossos interesses nos outros e olhando para a humanidade como se fosse matéria-prima para promover os meus projetos pessoais. O que você é dentro da sua mente? A sua mente é o seu anel de Giges. Bom, e com isso eu concluo alguns poucos mitos, como falei para vocês. Imaginem falar de todos os mitos que existem num diálogo platônico. Já seria longo. Há muitos pontilhados em todas as suas obras, cada um mais belo do que o outro. O que eu queria é que vocês entendessem que o mito não é uma historinha para ninar crianças, não é uma mentira, e que grandes pensadores como Platão sabiam exatamente como usá-los na hora certa e sabiam que através do mito você sugere coisas que as palavras não seriam capazes de dizer. Pense um pouco sobre isso, reflita. Porque classicamente se diz que toda a nossa vida é simbólica. É como se a vida como um todo fosse um grande mito quisesse nos dizer alguma coisa, insinuar alguma coisa através da sequência dos acontecimentos. Aprenda a ler a linguagem da vida através da língua que a tua alma fala, o símbolo, o mito, e ver tantas coisas que ela está berrando os nossos ouvidos e que não somos capazes de ouvir. Obrigada a todos e eu espero que façam uma boa reflexão. <música>